ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸில் நம்ம இருக்கிறோம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இனிமேல் நம்மளுடைய என்சிஆர்டி சிலபஸ் கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் யா வி வில் மூவ் டு த டாபிக் ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து டையலக்ட்ரிக் அண்ட் பொலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது வாட் டு யூ மீன் பை டையலக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசிக்காக ஜெனரலாக சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பொலரைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் வாட் டு யூ மீன் பை பொலரைசேஷன் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள் ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த இன்சுலேட்டரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு செமி கண்டக்டர் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு செமி கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்டருக்கும் இந்த இன்சுலேட்டருக்கும் இடையில இருக்கிறது செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்ஷியலி கண்டக்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கண்டக்டரை நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு ரெண்டு டாபிக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன பேசியிருந்தோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை நம்ம பேசியிருந்தோம் அதாவது ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நல்லா ரெண் ரேண்டம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு அந்த கண்டக்டரில் இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அனுப்புறேன் வெளியில் அந்த கண்டக்டர் வழியாக நான் அனுப்புறேன் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அலைங் ஆகும் எப்படி அலைங் ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகுது ஸோ வி கேன் பிளைண்ட்லி சே திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் அப்போது இந்த இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அக்கமுலேட் ஆகும் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அக்கமுலேட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல இன்சைடு வாட் வாட் வி கேன் சே இன்சைடு வந்து எனக்கு ஒன்றுமே இருக்காது சார்ஜ் ஜீரோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கண்டக்டரில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் இல்லையா திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் வி நோ தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்து நெகட்டிவ் அப்போ இப்படி தான் இருக்கும் கண்டக்டரில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக இந்த கண்டக்டருக்கு அனுப்பக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருந்தது இந்த டேரக்ஷனில் இருந்தது நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாரு அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போது என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் இந்த கண்டக்டருக்கு உள்ள மே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்போ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஸோ வி கேன் சே தட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு ஓகேவா அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ விச் மீன் ரெண்டுமே போத் ஆர் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல அதாவது இன்சைட் த கண்டக்டர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இதில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆகிற வரைக்குமே இந்த இடத்துல சார்ஜ் மூமெண்ட் வந்து இருக்கும் பிஃபோர் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு அப்படியே ரேண்டம் பொசிஷனில் இருக்கும் ஒன்ஸ் வி அப்ளை த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல சார்ஜஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் அப்படின்றது இந்த சைடு ரைட் அதாவது இந்த எலக் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் சேம் டேரக்ஷனில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் இருக்கும் சரியா அப்போ இது வந்து கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக நமக்கு தெரிகிற ஒரு கான்செப்ட் தான் இதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை படிச்சுருந்தோம் கேவிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை படிச்சுருந்தோம் அப்போ சார்ஜஸ் வந்து சர்ஃபேஸில் தான் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பேசணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டையலக்ட்ரிக்
ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அந்த அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் கூட ரொம்ப அட்டாச்சாக இருக்கும் வி கே நாட் டேக் வெரி ஈஸிலி ஃப்ரம் தி ஆட்டம் சரியா ஸோ அந்த இடத்துல ரொம்ப லெஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த இடத்துல நான் வந்து இப்போ கண்டக்டரில் கொடுத்த மாதிரி இந்த இன்சுலேட்டர்லையும் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் திங் வில் ஹேப்பன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இதை இப்போ இன்சுலேட்டரை அசீம் பண்ணுங்க அப்போ இந்த இன்சுலேட்டர்லையும் இதே மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அலைங்க ஆகும் அப்போ அது இன்சுலேட்டருக்கு இடையிலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அப்படியே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியாது வில் பி லெஸ் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட இந்த இன்சுலேட்டரில் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் அப்போது வி கேன் சே தட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட இந்த இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ வி கேன் சே that the external electric field um, internal electric field um, not equal to zero sorry not equal to zero so in other words it reduces the electric field but we cannot make it to be zero idha da conductor ku insulator ku edaila irukku kudi miga periya ottrumai sorry veru baad chiringla appo inda dielectric la namak charges vandu rendu type ah align pannirukanga two types ரைட் ஸோ ரெண்டு டைப்பாக வந்து நம்ம அலைன் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நத்திங் பட் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் ரைட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ இந்த போலார் மாலிக்யூல் அண்ட் நான் போலார் மாலிக்யூல் அப்படின்னா என்ன சார் ரொம்ப பெரிய விஷயமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த போலார் மாலிக்யூலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இந்த நான் போலார் மாலிக்குலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் என்ன சார் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போலார் மாலிக்குல ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இடையில ஒரு கேப் இருக்கும் தெர் வில் பி சம் கேப் பிட்வீன் பாசிட்டிவ் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எதில் போலார் மாலிக்குல்ஸில் நான் போலாரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் அப்படியே ஓவர்லாப் அதாவது இப்படி இணைஞ்சு இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் எதில் நான் போலார் மாலிக்குலில் இணைஞ்சு இருக்கும் தெர் இஸ் நோ கேப் பிட்வீன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நோ கேப் பிட்வீன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இதை வந்து நம்ம நான் போலார் மாலிக்குல் சொல்கிறோம் இதை வந்து போலார் மாலிக்குல்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த போலார் மாலிக்குள்ள இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இடையில தெர் இஸ் சம் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்போ வி கேன் கிளியர்லி சே தட் தேர் இஸ் பர்மனன்ட் டைபோல் மூமெண்ட் பர்மனன்ட் டைபோல் மூமெண்ட் பர்மனன்ட் டைபோல் மூமெண்ட் ஸோ டைபோல் மூமெண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டைபோல் மூமெண்ட் டைரக்ஷன் சின்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல எப்பவுமே இந்த டைபோல் மூமெண்ட் வந்து இருக்குது எப்படி பிஃபோர் அப்ளைங் த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது ஒரு இன்சுலேட்டர் வந்து இந்த ரெண்டு டைப்பில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ரைட்டா ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம வந்து போலார் எடுத்துப்போம் இன்னொன்று வந்து நம்ம நான் போலார்னு எடுத்துப்போம் இது வந்து நான் இது வந்து போலார் ஸோ இந்த போலாரில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வந்து தெர் இஸ் சம் ஸ்பேஸ் ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது அப்படியே ரேண்டமாக எப்படி ரேண்டமாக அப்படியே இருக்குது புரிய நினைக்கிற ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்குது டயக்ராம் ஸோ ரேண்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒன்னாக இருக்குது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒன்னாக இருக்குது ஓகே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒன்னாக இருக்குது எதில் நான் போலாரில் இதில் அப்படி தான் ரேண்டமில் இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் கேப் இருக்குது அப்போ கேப் இருக்கும்போது இங்கே பர்மனன்ட் டைபோல் இஸ் அப்ளிகபிள் எப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இடத்துல டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குது ஏன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து தெர் இஸ் சம் ஸ்பேஸ் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை மூவே ஆக முடியாது பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஓவர்லேப்டு அப்போ இங்கே பர்மனன்ட் டைபோல் மூமெண்ட் கிடையாது 
இங்க பெர்மனன்ட் டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் அடுத்து இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் இப்போ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலார் மாலிக்குள் அரேஞ்ச் ஆகும் எப்படி இங்கே நடந்தது இல்லையா அதே மாதிரி அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல இந்த சார்ஜஸ் அப்படியே அலைங்க ஆகுங்க நல்லா கவனிங்க அப்படியே அலைங்க ஆகுது நான் வரைகிறேன் நல்லா தெளிவாக அப்போ வி கேன் சே திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் இங்கே நான் தெரியலையா இங்கே பாசிட்டிவ் சொன்னாங்க நெகட்டிவ் சொன்னேன் அதே தான் அப்போ இந்த இடத்த ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் ஆக்கிப் ஆகிடும் அங்கே ஆச்சுலி அதே மாதிரி அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் பார் இது ஒரு போலார் மாலிக்குள் அப்படியே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது ஒரு போலார் மாலிக்குள் சரிதானே அப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இன்சைடு திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இன்சைடு தி ஆப்ஜெக்ட் அதாவது போலார் மாலிக்குல அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இன்சைடு த ஆப்ஜெக்ட் அங்கே நெட் டைபோல் மூமெண்ட் அதாவது டோட்டல் டைபோல் மூமெண்ட் இல்லை நெட் எக்ஸ் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஜீரோ பாரு இதோட இது வந்து எனஞ்சிருச்சு கேன்சல் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அப்போது இங்கே வந்து இஃப் சப்போஸ் இதை வந்து நான் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் 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 ஸோ பாசிட்டிவ் 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 அப்போ என்ன ஆகுது மறுபடியும் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் 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 மறுபடியும் பாசிட்டிவ் 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 அப்போ இதோட இது கேன்சல் இதோட இது கேன்சல் இதோட இது கேன்சல் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் மட்டும் இருக்கும் அப்போது சர்ஃபேஸில் மட்டும் ஒரு சர்ஃபேஸில் மட்டும் நெகட்டிவ் ரிமைனிங்காக இருக்குது இன்னொரு சர்ஃபேஸில் பாசிட்டிவ் ரிமைனிங்காக இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணும் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு பர் வால்யூம் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க பர் யூனிட் வால்யூம் அந்த இடத்துல எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றோட கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரிதானே புரியுது இல்லையா தெளிவாக தான் நான் சொல்கிறேன் ரைட் இது வந்து போலார் மாலிக்குள்ள பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நான் போலாருங்க அதாவது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் அப்ளைங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படி எனஞ்சு இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன ஆகும்னா இது அப்படி கொஞ்சம் பிரிஞ்சு போகும் பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் கொஞ்சம் லைட்டாக விலகி போகும் இப்போ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது லைட்டாக விலகி போகும்போது இந்த இடத்துல இப்போ டைபல் மூமெண்ட் நடக்குது எப்போ வென் ஐ கிவ் தி எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி திஸ் கான்செப்ட் அப்போ நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு இதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் நடக்குது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மட்டும் நெகட்டிவும் ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸில் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ திஸ் கிரியேட்ஸ் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு திஸ் ஆல்சோ கிரியேட் இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட குறைவு அப்போ இட் ரெடியூசஸ் த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பட் இட் இட் கே நாட் மேக் டு பி ஜீரோ அதாவது இது ஜீரோவாக இருக்கு ஆக முடியாது சரியா சின்ஸ் இட் இஸ் இன்சுலேட்டர் கண்டக்டர்னா வி கேன் சே வெரி ஈஸிலி இல்லையா புரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப தெளிவாக தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்போ இதோட கான்செப்டை நமக்கு புரியாமல் இருந்தது இப்போ புரிஞ்சதுங்க இப்போ இன்னொரு விஷயத்துக்கு நான் வர்றேன் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அலைங்க ஆகுது பாருங்க அதுக்கு பேர் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் ரைட் இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சஸ்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட் அப்பான் த மெட்டீரியல் டிபெண்ட் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த சார்ஜ் டென்சிட்டி இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் இதை பற்றி வி வில் நாட் டிஸ்கஸ் நவ் வி வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர் அப்போ பொலரைசேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா நான் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சார்ஜஸை ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து நான் அலைங் பண்ணுறேன் அந்த அலைன்மெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸை தான் நம்ம போலரைசேஷன்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த அலைன்மெண்ட்டை நான் இன்னமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படி
அப்போ போலரைசேஷன் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து என்னுடைய போலரைசிங் அதாவது போலரைசேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரொம்ப குறைவாக இருந்தது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு குறைவாக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல சார்ஜஸ் அலைன்மெண்ட் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாகும் போது அதாவது when we increase the strength of the external electric field namak and adathile polarization will become maximum see this is the very important thing so adutha namak or concept kuduthirupanga and the concept da idu appo or side full negative inner side full positive appo inside the conductor or inside the insulator net electric field of every volume will be ஜீரோ ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றோட கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் இல்லையா ஸோ இதுதான் இந்த டயலக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் போலரைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க டவுட்ஸ் எது நடந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்குள்ளே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்